Nastavljamo postojanje srpskog sveta Dragoslava Bokana sa izmenjenim rubrikama. Ovo je prva emisija rubrike Treći svetski rat, jer mi živimo očigledno u tom hibridnom ili kako god ga nazvali ratu koji ne liči na prvi i drugi svetski rat, ali po posledicama podjednako poguban, a po perspektivi bliži apokalipsi i smaku sveta nego onome kako je završio prvi, pa zatim i drugi svetski rat, koji su ipak sačuvali i države i ljude, bez obzira na sve promene, sad postoji opasnost da se sve nekako skrši slomi i da možda čak i planeta ostane bez ljudi. I nimalo slučajno za prvu rubriku ovog Trećeg svetskog rata sam izabrao sam početak Trećeg svetskog rata. Mi znamo i kad se on dogodio i šta se tu desilo i koje su posledice. Danas možemo da vidimo i sav značaj i opasnost tih događaja iz 2014. godine kada je na glavnom Kijevskom trgu, Majdan, došlo do velikih protesta nakon legalnih izbora. Proteste su, danas znamo, organizovale strane obaještene službe, među kojima naravno Američka na prvom mestu i specijalni zaslanici Američke spoljne politike za Ukrajinu i čitav taj rusofobni zid koji je tada stvoren i koji će kasnije da se nastavi onim događajima koji će 2022. godine izroditi specijalnu vojnu operaciju, a onda tokom 2023. godine i rat čitavog NATO-a sa armijom Ruske federacije. Znači, početak svih početaka je bio vezan za trenutak kada je, kako se tad govorilo, tadašnja legalno izabrana vlast Ukrajine, to Bože svojim specijalcima dala nalog da pucaju po demonstrantima iz snajpera. Ti snajperisti su imali svoje žrtve i te žrtve su smatrane u stvari krvnim zalogom neke drugačije, nove, kako oni kažu, nezavisne Ukrajine, da bi već ubrzo nakon toga saznali da su te snajperiste organizovali međunarodni profesionalci, obavešteni stručnjaci u dogovoru sa unutrašnjom opozicijom, tim gerilskim likovima, poštovalcima, bandere i tog ukronacističkog stila. Znači imali ste američku demokratiju i ukrajinski neonacizam zajedno na delu u jednoj lažnoj zastavi, u jednoj specijalnoj operaciji gde su za taj zločin, jer je reč bilo o nevinim demonstrantima, nenauruženim, koji su pogađani snajperima i nemilosobno ubijani, mi smo sada videli da je reč o tome da oni koji su pokrenuli te demonstracije, da su oni pucali demonstrante, da su oni prolivali krokodilske suze, nakon toga i odveli Ukrajinu u strmoglavi put pravo u provaliju u kojoj još uvek lete i padaju. Ali se vidi kako će se čitava ta avantura završiti. Znači, dan prvi propasti Ukrajine, budućeg poraza NATO alijanse i nečega što sada već možemo pouzdano da nazivamo trećim svetskim ratom, je počeo u tim događanjima na Majdanu, tom glavnom Kijevskom trgu. Gruzijski snajperisti Koba Nergadze i Aleksandar Reva Zišvili danas se kriju u Jermeniji u strahu za svoju bezbednost. Oni su posvedočili pred advokatima okrivljenih pripadnika specijalnih snaga tadašnje države Ukrajinske, oni se zovu Berkut, o svojim prethodnim snajperskim tajnim operacijama na granicama između Gruzije i Južne Osetije, onda u Tbilisiju i Kijevu, ali i pripremama 
za slične prljave poslove u Grčkoj, Litvaniji i Nemačkoj. Čitavu priču je započeo zloglasni Mihajl Sakašvili, zli duh čitave ove regije, nekadašnji gruzijski predsednik koji je nekom vrstom državnog udara došao na vlast, a nakon užasnih zločina koje je počinio nad svojim političkim protivnicima, je završio u Ukrajini gde je postao guverner Odese i ozloglašeni rusofob koji je uradio sve što je mogao da ukrajinsko stanovništvo odvoji od svog porekla i da ih usmeri ne samo protiv Putina i ruske politike, već i protiv ruske države, pa čak i ruskog naroda. On je imao savetnika i vojnog sručnjaka, mamuka Mamula Švilija, koji je kasnije komandovo gruzijskom legijom u borbama protiv dobrovoljaca Novorusije. Bilo je na početku 250 pripatnika gruzijske legije, a konkretno sve njih je obučavao bivši američki specijalac Christopher Bryan, čovek u maskirnoj uniformi, kako su ga svedoci iz tog vremena nazivali. Zašto su bitni ovi podaci, ova imena, ove godine? Zato što je reč o faktografiji, da ne bismo dolazili u situaciju da se sve pretvara u priču o zaverologiji, o teoriji zavere, o nekim načelnim rečenicama, ničim dokazanim. Ovo su sve konkretne imena, konkretni podaci, datumi, godine, pa čak i sume novca potrošene za tu priliku. Jer Nergadze kao vođa grupe, snajperista, svedoči da su dobili 10.000 dolara uz obećanih još 50.000 kad završe posao. Što svedoči da su američke specijalne snage koje su dobili zaduženje da obaje ovaj posao vrlo škrte i da su za male pare napravili veliku stvar iz njihove perspektive. Među tim ukrajinskim specijalcima koji su bili nadređeni ovim psima rata, tim čudim legionarima iz te antiruske oblasti političkog delovanja, je bio čuveni Vladimir Parasjuk, komadant Majdana, nimalo slučajno je tako nazivan, i oficir bataljona Dnjepar, i kasnije narodni poslanik Ukrajinske rade njihove skupštine narodne. Tu je takođe bio i gruzijski snajperista Zalogije Kvaracheli. A u svemu su bili glavni dvojica gruzijaca i dvojica litvanaca iz redova tadašnje opozicije pod američkom i ukrajinskom komandom. Znači, čitava priča je bila samo sa jedne strane, iz jednog ugla, od jedne grupe ljudi, onih koji će kasnije napasti svoje protivnike da su to bože oni sve to organizovali. U Kijev je došlo 40 gruzijskih snajperista u četiri grupe od po desetak ljudi i to sa odobrenjem Petra Porošenka ukrajinskog opozicijonog političara i bogataša koji je bio kolega sa studija Mihajla Sakašvilija i u veoma dobrim odnosima sa njim. A svi ovi gruzici koji su dolazili su bili proveravani pre toga iskustvom učesnika u obezbeđenju Sakašvilija dok je bio predsednik Gruzije. O svem ovome precizno govori i jedan istraživački dokumentarni film koji se zove Ukrajina, skrivene istine, autora Džanija Mikalesina koji je emitovan krajem 2017. godine na italijanskom kanalu 5. Tu otvoreno pred kamerama svedoče o svojoj krivici i trojica pomenuti gruzijskih snajperista koji su se onda vremenom posakrivali bojeći se da će kao neželjeni svedoci završiti onako kako oni obično završavaju pa su se krili jedan od njih u Skoplju i u jednoj istočnoj europskoj zemlji kako to tajanstveno kaže ovaj italijanski dokumentarni film. Tada su u tim događanjima na Kijevskom Majdanu stradale 53 osobe, 49 demonstranata i 4 policajca. To se dešavalo sve na centralnom Kijevskom trgu 20. februara 2014. godine tokom protesta. Nalogodavci su bili predsednik Ukrajinske skupštine, Vrhovne rade, Andrej Parubi, i tadašnji šef komiteta za odbranu parlamenta Sergej Pašinski, koji je inače doneo te snajpere i automate u hotelu Ukrajina i u zgradu konzervatorijuma. 
i koji je i sam kratkim rafalima iz automata pucao na demonstrante kojima je to Bože pripadao istog tog 20. februara zajedno sa Parasjukom i njegovim ocem. Inače, Pašinski je lično dao komandu snajperistima za pucanje po demonstrantima, a sa Pašinskim je bio angažovan u ovoj operaciji Arsen Avakov, budući ministar policije Kijevske hunte. Znači, čitava ekipa je bila tu i iznutra, iz polja, iz regionalnog komšiluka, iz Amerike i sve je bilo spremno da se tog dana dogodi ta mala velika revolucija koja je izrodila dolaskom Kijevske hunte na vlast, ali to bože mučeničke, a u stvari zločinačke. Prvo su bili obtuživani pripadnici specijalne jedinice Berkut, Suri Orao, njih 12. I to po obtužbama državnog tužilaštva, koje je krenulo u proveravanje svih podataka vezanih za ovaj slučaj. I snimljeno je, zabeleženo je na tonske trake, čuđenje pripadnika Berkuta kada su čuli snajperske pucnjeve. Tako da je bilo očigledno da su oni iznenađeni i da nisu uopšte znali šta se događa, jer na tim trakama se čuje pitanje ko je pucao. Pa naši ljudi ne pucaju na nenaoružane. Ili recimo, njega je neko ubio, ali to nismo mi. Ili, ima li još snajperista, gde se nalaze, šta se ovo dešava? Te zabeleške pohvatane u tonski zapis, one su kasnije postale ključno svedočanstvo protiv pravih organizatora protesta. Na opozicionare koji su se nalazili u institutskoj ulici se pucalo iz hotela Ukrajina sa 8. ili 9. sprata, koji im je bio iza leđa, a ne iz pravca zgrade vlade ispred njih prema kojima su bili okrenuti. Zgrada tog hotela Ukrajina je ovog dana bila pod potpunom kontrolom opozicije, tu su bili smešteni predstavnici raznih omiljenih medija i postojala je stroga kontrola ulaska u hotel. I sa te strane niko nije mogao da se tu nađe, sem ako nije pripadao toj opozicijonoj grupi koja je bila uz demonstrante. U proleće, pre tri godine, 2020. je gruzijski general, komadant njihovih pantera, Avaza, Tristan Citelašvili bio ubeđivan od predstavnika Petra Porošenka, tadašnjeg predstavnika Ukrajine, da porekne ovo dovođenje snajperista iz Gruzije na Majdan, koji su u stvari izazvali haos na Kijevskim ulicama 2014. godine, i da optuži Kremlj za izmišljanja ove priče. Nudili su Tristanu naravno i ozbiljan novac za takvo lažno odloženo svedočenje, Vasili Gricak, tadašnji šef Ukrajinske službe bezbednosti i njegovi saradnici, a sve to u ime predsjednika Porošenka. Citalašvili je to sa gnušanjem odbio, nije pristao da laže, pa je umjesto toga gruzijskim novinarima ispričao čitavu istinu o tome i o uceni, o pokušajima da ga natari da da lažno svedočanstvo, tako da su u stvari sami sebi isekli granu na kojoj sede i priča je ušla i u svetsku javnost a to su već ispričala ta trojica snajperista iz Gruzije koji su lično učestvovali u ovoj operaciji. Još da dodamo samo da se stalno govorilo o nebeskoj stotini, tim mrtvima sa Kijevskog trga iz februara 2014. godine, ali među njima se nalaze, kao i u slučaju Srebrenice, i ljudi koji su umrli prirodnom smrću na sasvim drugoj strani Kijeva, daleko od Majdana, sve je to spajano i zbirano, a o tome je pisala čak i bivša ministarka pravde Ukrajine, Jelena Lukaš, tako da najpouzdanija svedočenja, ona iz redova organizatora ovih snajperskih delovanja, iz redova oni koji su ih prihvatali, davali im komande, organizovali njihovo plaćanje i bekstvo i skrivanje, iz tih redova ta svedočanstva čvrsto svedoče o tome šta se zaista dogodilo i kako je počeo Treći svetski rat.